ടൈമിന്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യ കലവറയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങളിലേക്കാവും വഴിതെളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മടി കൊണ്ടോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായ അവസരങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വീണ്ടും വിചാരം വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു നല്ല ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് നോൺ വെജ് ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണ് ഒന്ന് ഫിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ എന്താണെന്നല്ലേ ബദാം ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ അങ്ങനെ കാശ്യൂ ഒക്കെ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് കാജു ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബദാം വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പം ഈ ബദാം ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ബദാം വേണമെന്ന് എന്തായാലും അറിയാലോ ചിക്കനും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിയില വേണം പൊതിനയില വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള മല്ലിപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാല ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് മുളക് പൊടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ആവശ്യമുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണ് ആദ്യം ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കറിക്കട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മല്ലിയില പൊതിനയില ഒരല്പം തൈര് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും നമ്മൾ തൈരിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ബൗളിയും മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം ഇതേ പാനിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ചൂട് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കണിലെ എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നും ആ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാല അല്ലേ അതൊന്ന് ആ ചൂടിലൊന്ന് മൂത്ത് വരികയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മസാല ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറും അപ്പം ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെന്തോട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല പാകം വാങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല അരച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമായി അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ബദം ഇതിന് മിക്സാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഒന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മിക്സ് ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയും ബദാമും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിക്സ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവും കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം കുറച്ചും കൂടെ അപ്പം ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സവോളയുടെയും ബദാമിൻ്റെയും മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തുന്ന വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ തൈരിൻ്റെ പുളിപ്പാണ് ഇതിന് പുളിയായിട്ട് വരുന്നത് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും ചേർക്കാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വെതറി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബദാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്പം മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം അതുപോലെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷായിട്ടുള്ള ബദാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു ഫിഷിന്റെ ഡിഷായിട്ട് ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ 
ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു കളയാറുമുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസിൻ്റെ സീ ഫുഡ് ഡിഷാണ് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രഞ്ചി പ്രോൺസിനൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പ്രോൺസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക് അതായത് ചതച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക് ചതച്ച മുളക് പിന്നെ ജീരകം ചെറിയ ഉള്ളി മൈദപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ ഗോതമ്പ് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതായത് അതിലത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിടന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് വെള്ളം ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ജീരകം ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കരിവേപ്പില ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഷെമി നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് മിക്സിൽ അരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണം അതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊന്നേ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് മിക്സിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സ് തണുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കാരണം ആ ചൂട് പാനിലിരുന്ന് തണുക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് 
അങ്ങനെ ചെമ്മീനെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഗോതമ്പ് അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അറിയില്ല ചെമ്മീനൊക്കെ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പക്കാരം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കണം ഒന്ന് പൊന്തി വരാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ അപ്പക്കാരം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അത് പരത്തുകയാണ് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഓരോന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അധികം സോഫ്റ്റായി പോവാതെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു തിക്നെസ് അതിനാവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പോലെ പ്രോൺസ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ചെറിയ ചെറിയ ഡയമണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രോൺസിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒന്ന് വെട്ട് വെട്ടിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് റെഡിയാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രഞ്ചി പ്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ്
taste time in your kutti break Welcome back to Taste Time. In this Taste Time letter recipe time, we are going to have a variety of different dishes. We are going to have a variety of different dishes. We are going to have a recipe for the first time. This is our recipe. Vermicelli Pakkoda. Cherevagal. Vermicelli 1 cup. Savala 1 cup. Chireyla 1 cup. Inchi 1 cup. Pachamolaga 4 cup. Urla Kedunga 1 cup. Kadala Mava 1 cup. Uppu Pagathe. Thayarakku Navitham. Bevi cerita warna silili ke, airi cerita sawole, ciri ele, inji, pachu mologum, podi cerita urla karangum, kadal maun cerita kuri cerita. Idul pagat ru upu cerita ciri urla galaki, chudai or nail utte wartagori ubiyoga. Ninggal try cie ina pudu rujigalam, adu bola dana dengal da valere, dana deshinggal da mabi prayinggal da mella am yanggal eridi arikya, eridi arikya da vilasu. To the producer. Taste Time, Asia and Star Communication Private Limited, NH Bypass Junction, Palarivatam, Kochi, 682025. I told you that in our lives, we have a lot of people who live in our lives. We have a lot of people who live in our lives. We have a lot of people who live in our lives. We have a lot of people who live in our lives. We have a lot of people who live in our lives. We have a lot of people who live in our lives. Puttan rujukalam, pudih, wishesinggalam, mau kaya tarik tu dosa meeting ada, boleh berapa?